നമ്മുടെ പുതിയ വിളിയിൽ സ്വാഗതം ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ചോക്ലേറ്റ് ട്രഫൽ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തി പോകും അമർത്തി പിടിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നോക്കിയാലേ വീട്ടിലേക്ക് എടുക്കാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആദ്യം ടിന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് അത് ഇതാ ബട്ടർ പേപ്പർ ഓയിൽ വറ്റിയിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ വിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ലൈറ്റായിട്ട് ഓയിൽ വറ്റിയാൽ മതി ആദ്യം അത് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തേക്കണം ഇരുന്നൂ ഇരുന്നൂറ് എം എൻ്റെ കപ്പിൻ്റെ അതായത് ഈ കപ്പ് ഇന്ന് ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ട് അതിന് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈ ടേബിൾ സ്പൂണിന് വടിച്ച് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറും കൂടി ഇട്ടിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മിശ്രിതം ഇനി നമുക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നാല് മുട്ടയാണ് ഞാൻ പൊട്ടി ചോദിച്ച് വെച്ചേക്കണത് ഇതിൽ ഇതിൽ വെള്ളം നനവൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ മുട്ട ക്രീം ആയിട്ട് വരില്ല ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇടാം ഉള്ളു മതി നന്നായി ബീറ്റായി വരും ഇനി നമുക്കത് ബീറ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് സെറ്റാക്കാം മുട്ട ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിക്കാം ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് മൈദയല്ലേ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ 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 ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ക്രീം ആവണവരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ പഞ്ചസാര അതിൽ മുഴുവനിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ക്ലഫ്റ്റി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം മുട്ട നല്ല ബീറ്റായിട്ട് ക്രീമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ നമ്മളിതിൽ ഒഴിക്കുകയാണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം നേരം ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തിരി നേരം ബീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുട്ടയൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നത് താന്നു പോകും അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം മുട്ട ബീറ്റായി വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ മാവ് ഇട്ടു അത് നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ വന്നില്ല കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് മാവ് ഇട്ടിട്ട് മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക നേരത്തെ അത് വീഡിയോയിൽ വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അത് ഇതാ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക കുത്തി ഇളക്കരുത് കുത്തി ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുട്ട പറഞ്ഞു വന്നതൊക്കെ ഇതായി പോകും അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആവില്ല കേക്ക് ഹാർഡാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പോകാം എൻ്റെ പപ്പു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കിയിരിക്കുകയാണ് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ സോഡാപ്പൊടി എന്നൊക്കെ പറയാം നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ മാവിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു വരണ റിയാക്ഷൻ നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഈ മാവിലൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാണ് ടിന്നിലേക്ക് കേട്ടോ നമ്മൾ വിനീഗറും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അല്ല ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇടുമ്പോൾ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഈ മുട്ടയുടെ മണക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകും നമ്മൾ മാവ് പുള്ളതിൽ ചോദിച്ചിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്യണം എയർ ബബിൾസ് പോവാൻ പിന്നെ നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വരും അധികം ഉപയോഗിക്കാത്ത നമ്മൾ ഞാൻ അത് കേക്കിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ വെക്കണ്ട ഉപയോഗിക്കാത്ത പാൻ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് കയറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇരുപത
നോക്ക നന്നായി ബേക്കായി വന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഇതണ്ടോ ഇതിലൊന്നും പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കണില്ല ഇതിലൊന്നും പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കണില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്കായിട്ട് വാങ്ങി വെക്കാം ഇനി നന്നായി തണുത്തിട്ട് നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായി ബേക്കായി വന്നിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പഞ്ഞി പഞ്ഞി പോലെ ഇരിക്കണം ഞാനിത് വലിയ ടിന്നിൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്തേക്കണത് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വലിയ കേക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നന്നായി ചൂടാറി ശേഷം ക്രീം ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര നമുക്ക് അഞ്ച് മധുരമൊക്കെ അവരോരോ ഇഷ്ടത്തിന് ഇടാം അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ വരെ ഇടാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫ് ആവണ വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മെല്ല ആദ്യം ചെറിയ സ്പീഡിൽ പിന്നെ ഒരു അടിയിൽ ഞാൻ ഇത്തിരി തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പാത്രമൊക്കെ നന്നായി തണുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബീറ്ററിൻ്റെ ഇതൊക്കെ തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യണത് മെല്ലെ മെല്ലെ സ്പീഡ് കൂട്ടി കൊടുക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റായി ഇത് ബീറ്റായി കുറച്ച് ബീറ്റായി വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോക്ലേറ്റിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ചൂടുള്ള പാല് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചൂടുള്ള പാല് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്താണ് അത് രണ്ട് സ്പൂൺ അതിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് നല്ല കളറും വരും ടേസ്റ്റും വരും ചോക്ലേറ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റിഫ് ആവുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ക്രീം നന്നായി ബീറ്റായി വന്നത് ഓവർ ബീറ്റ് ആവണ്ട ഓവർ ബീറ്റായ ബബിൾ സോറി കേട്ടോ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കണം ഇങ്ങനെ ഇതുണ്ട കുടഞ്ഞാൽ കൂടി വിടില്ല നല്ല ഫോഴ്സിൽ കുടയുമ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി കേക്കിലേക്കുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് റഫിളിലേക്ക് അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് പിന്നെ അരക്കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഫിയോണയുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണിത് ഏത് ബ്രാൻഡ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അടിയിലൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ നേരത്ത ചെയ്ത മിക്സ് വെക്കുക വെള്ളം അതിൽ മുട്ടരുത് അടിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെക്കാവൂ അപ്പം ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ആവണം നന്നായി മെൽറ്റായി ഇതിൽ ചേർന്ന് ഒരുവിധം മെൽറ്റായി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇടാം അത് ഈ ഗണാഷ് നല്ലൊരു തിളക്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് വേറെ ഫ്രഷ് ക്രീം വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ചില മിക്കവരും എടുക്കുക അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷ് റെഡി ആയിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറണം തണുക്ക നന്നായി തണുക്കാനല്ല ഒരു ഇളം ചൂടാവുന്നവരെ വെയിറ്റ് കേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം മെല്ലെ കട്ട് ചെയ്യണം സോഫ്റ്റ് ആണ് പൊടിഞ്ഞു പോവും നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം നൂല് വെച്ച് മുറിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നല്ലെടുത്ത് വെക്കണം പൊട്ടും ഞാനിത് രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തേക്കണത് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ ഇത്തിരി വിപ്പിംഗ് ക്രീം കയറ്റിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിക്കണം ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്താണ് ഞാൻ അതിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെറ്റാക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും അപ്പം നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് വെറ്റാക്കിയിട്ട് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇത് പൈപ്പ് മേഖല വെച്ചിട്ട് ഇടാം ഫോണ് വേണോ അപ്പൂ നമുക്കിത് എല്ലായിടത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് എല്ലായിടത്തേക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചട്ടുകത്തിൻ്റെ ബാക്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്
ചോക്ലേറ്റ് ട്രഫിൾ അല്ല അപ്പൊ അടിപൊളി ചോക്ലേറ്റിന്റെ ടേസ്റ്റ് വേണം നമ്മള് അത് ചോക്ലേറ്റ് ട്രഫിൾ ആവും പിന്നെ ഇത് എനിക്ക് അങ്ങനെ കേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയൊന്നുമില്ല എനിക്ക് അറിയുന്നത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യണു എന്ന് മാത്രം ഇതിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി വെറ്റാക്കണം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബാക്കിയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ക്രീം ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ബാധിക്കാക്കി മെല്ല കവർ ചെയ്തെടുക്കാം സൈഡൊക്കെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആദ്യമൊക്കെ ഒന്ന് സൈഡിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് സെറ്റ് ആക്കാം കേട്ടോ നല്ല നല്ല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക സെറ്റ് ആക്കാം ഞാൻ സൈഡൊക്കെ നല്ല ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വിധം എനിക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ ഞാൻ പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ജനറേഷൻ ഒക്കെ വയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു വിധം സെറ്റ് ആയി മതി ഇത് മോൾ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ആക്കി ഇപ്പം നമ്മൾ കേക്കിലൊക്കെ ക്രീം സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലൊരു ഫ്രീസറിലോ ഫ്രിഡ്ജിലൊരു ഫ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രീസറിലാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷ് ഒഴിക്കാതിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് പ്ലേറ്റിൽ പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കേക്ക് വെക്കേണ്ടത് ഗണാഷ് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഒലിച്ചിട്ട് പ്ലേറ്റിൽ വേണോട്ടെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പം മെല്ലെ മെല്ലെ ഇത് ഗണാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചെറിയ ചൂടിലുള്ള ഗണാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലേക്ക് എത്തുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്നും ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ തന്നെ വേണോളൂ എല്ലാ സൈഡിലേക്ക് എത്തണ ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് അത് ഒലിച്ചു പോണ സീണ നമ്മൾ കാണണ്ട ചോക്ലേറ്റ് ജനറേഷൻ കോഴിച്ചിട്ട് സൈഡ് മൊത്തം കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സൈഡ് മൊത്തം കവർ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യണത് എന്നിട്ട് സൈഡൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഒലിച്ചൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക ഞാൻ ചെറിയ ബോർഡർ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇന്നൊക്കെ ഒലിച്ച് വരുന്നെങ്കിൽ അവർ ഇതായി നിൽക്കുകയും നല്ല ഭംഗിയും കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ കേക്ക് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഡെക്കറേഷൻ കൊടുക്കണം അത് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഗണാഷ് ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ 